Vous le savez, à l'ère numérique, on se doit de systématiquement exploiter les quantités massives d'informations pour optimiser l'ensemble de la chaîne logistique. Le port de Montréal est unique en Amérique du Nord. Il opère sur une centaine de kilomètres de rails au port, ce qui le positionne comme un chef d'orchestre dans la chaîne logistique. Dans le marché du conteneur, nos équipes traitent une quarantaine de trains et une dizaine de navires port conteneurs par semaine. Lorsqu'il y a une désynchronisation dans les horaires d'arrivée, le port doit absorber la congestion, ce qui amène un niveau plus élevé de complications dans nos manœuvres ferroviaires. Here, actually, we have many different prediction tasks that we need to address, relating to both on the maritime side, so the vessel arrival, when are they expected to arrive, when the trains expected to arrive. So there are actually many different prediction models that come into play here, and each one of those models have different uncertainty related to the predictions that we get out. And we are leveraging that when we're doing the optimization to actually suggest decisions. Supply chains are ever evolving and now more than ever we need predictability, better data sharing and coordination with our supply chain partners. The effects of that are far reaching from operational efficiencies to uh, customer service, even to safety. Nous sommes très reconnaissants envers tous nos partenaires impliqués dans ce projet. Vous savez pour nous, c'est un jalon très important pour faire du port de Montréal un port encore plus intelligent.